चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट आज के वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर फोर का लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं राइट right? ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है शॉर्ट या फोर मार्क्स में भी आपका आ सकता है इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है आज इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं रेलिवेंट रेलिवेंट सेवन पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं यही आपको एग्जामिनेशन में लिखने और पूरे मार्क्स आपको स्कोर करने राइट right? बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला है नेचर ऑफ अ कमोड नेचर ऑफ कमोडिटी में बेसिक से तीन चीजें आती हैं नेसेसिटी गुड्स कंफर्ट गुड्स और लग्जरी गुड्स तीन चीजें नेसेसिटी कंफर्ट और लग्जरी नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी ईडी लेस देन वन रहती है कंफर्ट की इक्वल्स टू वन रहती है लग्जरी की ग्रेटर देन वन रहती है राइट right? दो बेसिक से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पड़ते वक्त पहला तो ये अगर प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ईडी ग्रेटर देन वन रहने वाला है और जब प्राइस के बढ़ने से और घटने से राइट right, डिमांड में कोई अफेक्ट ना हो तो इलास्टिसिटी लेस देन वन रहने वाली है पहला कॉन्सेप्ट ये दूसरा कॉन्सेप्ट जितनी भी किसी भी गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे ऑप्शन अवेलेबल होंगे उसकी डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी जितने आला सब्सिट्यूट अवेलेबल उतनी उसकी डिमांड इलास्टिक ग्रेटर देन वन होगी कम सब्सटीट्यूट इन इलास्टिक डिमांड होगी लेस देन वन दो चीजें पहली चीज ये और दूसरी चीज सब्सटीट्यूट या ऑप्शंस वाली राइट right? इसके बेसिस पे हम पूरे सेवन के सेवन कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स हम लर्न कर सकते हैं या समझ सकते हैं राइट सेकेंड पॉइंट देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट राइट डिमांड फॉर दो कमोडिटी विच हैव लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट आर रिलेटिवली मोर इलास्टिक जिन कमोडिटीज के सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं उनकी डिमांड ईडी ग्रेटर देन वन या इलास्टिक होती है कमोडिटीज हैविंग नो और लेस सब्सटीट्यूट जिन कमोडिटीज के कम सब्सटीट्यूट होते हैं उनकी इलास्टिसिटी ईडी लेस देन वन रहती है इन इलास्टिक रहती है पूरा बच्चों क्लियर सेकेंड पॉइंट देखते हैं सॉरी हम आते हैं थर्ड पॉइंट राइट फर्स्ट सेकेंड हो गए थर्ड पॉइंट है इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी हम अपनी इनकम का कितना परसेंटेज किस कमोडिटी पे लगाते हैं वो भी डिफाइन करता है या उससे भी हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इज इनकम जब अपनी इनकम का बहुत कम पोर्शन कोई कंज्यूमर स्पेंड करता है किसी भी कमोडिटी में तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है ईडी लेस देन वन रहती है राइट गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम हम अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन जिस कमोडिटी पे लगा रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक रहती है ईडी ग्रेटर देन वन पूरा बच्चों क्लियर बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी अगर कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस हैं तो उसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है वो देखते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच हैव लार्ज नंबर ऑफ यूजेस जितने ज्यादा यूज होंगे उतनी अच्छी उसकी इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी क्या होगी इलास्टिक एडी ग्रेटर देन वन जितने कम यूजेस कमोडिटी विच हैव लेस नंबर ऑफ यूजेस उसकी डिमांड होगी इन इलास्टिक एडी लेस देन वन पूरा बच्चों क्लियर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोन द कंजप्शन क्या हम जो चीज हमें कंज्यूम करनी है उसको कल के लिए टाल सकते हैं देखते हैं कंजप्शन ऑफ फूड मेडिसिन एक्सेट्रा कैन नॉट बी पोस्टपोन ये हम पोस्टपोन नहीं कर सकते कल में कि भाई बहुत ज्यादा हमें इंजरी हो गई नहीं यार कल ठीक करेंगे ऐसा नहीं होता ना जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उनकी डिमांड इन इलास्टिक रहती है एडी लेस देन वन रहती है डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर दो कमोडिटीज विच कंजप्शन कैन बी पोस्टपोन जब हम जिन चीजों को पोस्टपोन कर सकते हैं भाई हमें बाइक आज नहीं ले रहे यार वेनजडे को लेंगे नेक्स्ट राइट right? उसकी डिमांड क्या रहेगी इलास्टिक रहेगी ईडी ग्रेटर देन वन यस और नो चलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमांड विल बी इन इलास्टिक डिमांड क्या रहेगी इन इलास्टिक रहेगी फॉर हाई इनकम ग्रुप जिनकी सैलरी वगैरह मैनेजर लेवल पोस्ट पे है उनकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी ईडी लेस देन वन और इलास्टिक रहेगी लो इनकम ग्रुप के लोगों की लो इनकम ग्रुप के लोगों को जिनको लेस सैलरी मिलती है उनकी डिमांड इलास्टिक ईडी ग्रेटर देन वन रहती है राइट सिंपल सिंपल बेसिक से पॉइंट लिए हैं और बहुत ही रेलेवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर हैबिट्स 
इफ अ कंज्यूमर इज हैबिचुअल ऑफ अ कमोडिटी अगर कंज्यूमर किसी चीज के लिए हैबिचुअल है ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह के लिए या कोई भी चीज है जो उसके बिना उसका गुजारा नहीं चलता है राइट एनर्जी ड्रिंक्स हो सकता है राइट द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी इन इलास्टिक जिस चीज के लिए हैबिचुअल है उसकी डिमांड क्या रहेगी इन इलास्टिक रहेगी और देखिए एक चीज मैं समझाता हूं इसके पॉइंट के थ्रू देखो इफ अ कंज्यूमर इज हैबिचुअल ऑफ अ कमोडिटी अगर वो हैबिचुअल है तो इन इलास्टिक रहेगी वाइस वर्सा लिखा हुआ है मतलब अगर हैबिचुअल नहीं है तो उसकी डिमांड क्या रहेगी ग्रेटर देन वन रहेगी अगर वो हैबिचुअल है तो लेस देन वन अगर हम हैबिचुअल नहीं है किसी भी चीज के भाई ये नहीं तो वो सही वो नहीं है तो ये सही सब्सटीट्यूट ही तो हो गया अवेलेबल यस yes? तो वहां पर ईडी क्या रहेगा ग्रेटर देन वन रहेगा बच्चों के लिए इसको और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे मैं सोचा था डीप में चले जाऊं लेकिन आपके थोड़ा सा ऊपर से चले जाएगा और भी पॉइंट है लेकिन सेवन पॉइंट्स इनफ है ये बहुत है और रेलेवेंट एग्जांपल के साथ हमने समझ लिए हैं कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है आपको ये बनाना अवॉइड करेगा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है यही वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई होप्स आपको समझ में आएगा वीडियो कैसा लगा वही कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक और अनाउंसमेंट है खुशखबरी है आप बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी बिजनेस स्टडीज के इकोनॉमिक्स के और बहुत ही सारे और सब्जेक्ट के हैंड रिटर्न नोट्स आपको प्रोवाइड मैं कराने वाला हूं डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा थोड़े टाइम बाद ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस लिंक के थ्रू आप उन हैंड रिटर्न नोट्स को जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होने वाले हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं तो थोड़ा टाइम और वेट करिएगा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है राइट चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जब तक तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना है थैंक यू सो मच